Er zijn dringend meer inspanningen nodig om Antwerpen over goed 20 jaar klimaatneutraal te kunnen maken. Dat stelt de PVDA. Antwerpen staat in voor liefst een achtste van de volledige uitstoot aan broeikasgassen in België. Vooral de haven moet meer inspanningen doen. We zien uit de cijfers van de haven zelf dat de uitstoot in de haven jaar na jaar toeneemt in plaats van af te nemen. En dus moet er echt dringend iets gebeuren. En we vinden met de PvdA dat we dat niet alleen mogen overlaten aan de markt, maar dat we als gemeenschap daar iets over te zeggen hebben. Het is onze planeet waar het over draait en daar willen we daar ook een beetje uh, sturing aan kunnen geven. PvdA wil op twee pistes werken. Het eerste is dat we een Antwerps energiebedrijf willen, omdat hernieuwbare energie echt een basispijler is van een goed klimaatbeleid. Dus een Antwerps energiebedrijf dat zelf investeert in hernieuwbare energie en ook burgers, bedrijven, coöperatieven, verenigingen mee kan ondersteunen daarin. Een tweede ding is dat we een omslag willen in de industrie in de Antwerpse haven. Daar neemt de uitstoot vandaag jaar na jaar nog toe, terwijl iedereen weet dat die naar beneden moet. En daar denken we dat er een aantal omschakelingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het introduceren van waterstofeconomie, door meer te werken met hernieuwbare energie. De partij pleit ervoor om een Antwerps gemeentelijk energiebedrijf op te richten, Energie aan de Stroom, kortweg EAS. Dat betekent eigenlijk dat er een paar honderden duizenden nieuwe jobs kunnen gecreëerd worden met diezelfde doelstelling voor iedereen samen, namelijk om Antwerpen klimaatneutraal te maken, om huizen te isoleren, om de restwarmte te gebruiken, om in zonnepanelen, in windenergie enzovoort te voorzien. Dus eigenlijk is dat ook een plan dat eigenlijk voor heel wat jonge mensen in Antwerpen die nu geen baan hebben een toekomst kunnen ze bezorgen. PvdA wil ook de restwarmte van de bedrijven in een warmtenet stoppen dat de Antwerpse huizen kan gaan verwarmen.